Boa noite galera, bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone no Brasil Quem tá falando com vocês é Ronaldo Nightfall Hoje eu vou explicar pra vocês ah, os quatro pilares da construção de um bom deck No modo ranqueado do jogo galera Muitos têm me deixado várias dúvidas no Facebook, no chat também Ou em mensagem particular do Facebook Sobre a construção do deck é, A gente acaba olhando por aí, a gente vê muita matéria sobre... Ah, como montar um deck, como conseguir bons resultados no modo ranqueado, só que a gente não vê é como a gente consegue desenvolver esses quatro pilares para vocês, explicando direitinho como é que ele funciona dentro do deck, que eu vejo que é essa dificuldade que a pessoa tem. Então eu acompanho bastante o Behold, ele, ele me dá umas dicas maneiras sobre como montar um deck, e até ajudou a montar o meu, o meu tá, rendo, é, tá funcionando redondinho agora, e eu vim trazer para vocês esses quatro pilares que eu julgo na minha opinião, Necessários para montar um bom deck Todo mundo sabe que a partida do de qualquer card game Ela acaba atuando entre o early game, o mid game e o late game Que nada é do que começo, meio e fim Toda partida tem começo, meio e fim Como no Hearthstone, indiretamente a gente só chega a 10 manas Que equivalem a 10 cristais então o early game seria do primeiro ao terceiro turno, o mid game seria do quarto ao quinto turno e o late game seria do quinto ao décimo turno. Quando você for criar o seu deck, a primeira característica que você deve observar é a curva de mana do deck. Ronaldo, o que é a curva de mana? A curva de mana do deck é exatamente quanto custa card cada, cada card seu. Então a curva de mana já vai dar para você... Dá uma, uma observada no seu deck em qual das três etapas ele, ele tá mais forte. Se ele tá mais forte no early game, se ele tá mais forte no mid game ou se ele tá mais forte no late game. Um deck, um bom deck, ele tem que estar tá centralizado na, no, nas três etapas. Não adianta um deck ser forte no early game, porque se o jogador conseguir travar seu jogo e você não ganhar até o quinto turno, depois do quinto turno você vai ter muita dificuldade. O cara com certeza vai ter cards mais fortes, porque ele tá preparado pro late game e você não. E isso vai fazer com que você, você acabe enfrentando uma derrota. Então muitas pessoas têm essa dúvida, acabam não prestando atenção na curva de mana do seu próprio deck. Por exemplo, um deck de guerreiro ele é muito forte no early game, principalmente no mid game. Então se o cara não se preparar pro late game, ele vai perder. Se, no caso, o adversário dele forçar com que ele chegue até essa etapa do jogo, ele não vai conseguir... Uma boa vitória, ele não vai conseguir desenvolver o seu jogo Porque o seu jogo está no early e no mid game Então galera, quando vocês forem construir um deck Vocês, de, vocês podem dar uma avaliada Principalmente aqui Colocando o, o mouse em cima do nome do seu deck E a classe que você escolheu Como é que está a curva de mana Minha curva de mana desse deck é, No caso de sacerdote Está no early game Está no mid game E está no late game, então ele está presente nas três etapas, principalmente no early game, que é a principal dificuldade do sacerdote Então o que, que acontece, eu, esse deck está preparado para resistir o early game, para poder consolidar no mid game e para conseguir se desenvolver melhor é, Mostrando minha vantagem no late game, então o que, que acontece, eu acabo, todo deck de sacerdote, sua maioria, ele funciona melhor no late game Então no, do mid para o late, a força do sacerdote começa a aparecer de uma forma mais, mais coesa, mais forte e já desenvolvendo uma estratégia para poder bater seu adversário. Então, galera, a primeira dica, o primeiro pilar de uma construção de bom deck é a curva de mana. A curva de mana é essencial para você conseguir desenvolver um bom deck dentro do jogo. Então, você precisa ter um deck que aguente as três, as três etapas que eu expliquei para vocês de uma maneira natural, de uma maneira tranquila. Se, o, se o, a batalha for até. Até o mid game, pronto, você é forte até o mid game, GG pra você, você ganhou, porque so, o seu deck era mais forte naquela etapa. Se for pro late game, esteja preparado pra conseguir aguentar um late game. Pra você conseguir ter um deck, ah, eu tenho um deck que só funciona com, com early e mid game. Então, todo, toda, todo, todo, todo confronto que você for pro late game, você não vai se dar bem. Porque diretamente você já vai estar sendo prejudicado, porque seu deck não tem uma curva de mana que favoreça pra aquela etapa. Então... Quando você fizer um deck, tenha em mente exatamente isso. Você tem que chegar no, no, no late game. Aqui é o meu deck de, de guerreiro. E ele, ele é forte também no que? No, com certeza no early game, é 12 cartas de duas mana. É, 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 querendo ou não, tem algumas magias, mas são 12 cartas, são muitos cards. 
Então tem o que? Tem... Aí no, do mid game tem 4 cards e do late game tem 6 cards Então isso faz com que? Faz com que eu tente aguentar o late game Então esse é um guerreiro diferenciado, não é um guerreiro que ruxa, que vai pra cima a todo custo Ele tem característica de aguentar o late game contra qualquer classe Então esse guerreiro ele tem indiretamente uma estratégia voltada pra isso Uma curva de mana diferenciada pra aguentar o late game porque eu, 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 adoro, eu gosto muito de poder privilegiar todas, as, todas as, as três etapas que eu falei pra você. Eu não gosto só de ir bem em duas e na última ir bem. Principalmente se eu pegar um sacerdote. Se eu não conseguir finalizar o cara até o quinto turno, eu vou ter dificuldade por aí em diante. Então a primeira questão, galera, é curva de mana. Você precisa ter uma curva de mana boa em todos os decks avaliando exatamente isso. Você pode vir aqui em cima. Analisar as estatísticas Ou você pode Observar no modo de jogar do deck Poxa Ronaldo, meu deck é forte do primeiro ao sexto Do primeiro ao quinto turno Então o que acontece? Você tá indo bem O seu early mid game é forte Mas o seu late game não é Então o que acontece? Você não pode deixar Uma etapa é, sem preencher Você tem que preencher todas as etapas para poder conseguir é, Consolidar uma vitória Então, Porque tem muitos decks que acabam travando o seu jogo Por exemplo, o deck de Murloc Deck de Mulock, independente da classe, principalmente com o bruxo, é muito forte. Só que acontece, é um deck early game total. Porque os Murlocks são uma, duas mana, três mana, quatro mana no máximo. Então o que acontece? Se você conseguir travar o jogo do cara, varrer criaturas até o quarto turno, o cara vai perder, galera. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai perder força, porque as criaturas dele só se combinam uma com as outras. Então ele vai segurar a carta na mão para tentar descer o combo de novo. Se ele tentar descer e não conseguir de novo. Aí é GG pro cara, ele não vai conseguir e pronto, acabou. Por quê? Porque você travou a principal etapa do deck do cara. O early game e o mid game. Você estava preparado até o late game e você desenvolveu o seu jogo e ganhou fácil. Então isso é uma das coisas que eu percebo no, no deck da, das pessoas. Tenha em mente que vocês precisam ter uma curva de mana para as três etapas sempre. Não adianta privilegiar uma ou duas, vocês precisam, vocês precisam ter... Uma curva de mana baseada nos, nas três etapas. Early game, mid game e late game. Sem chance. Se vocês quiserem ganhar de alguém. Se não quiser, é tudo bem. Então, a primeira coisa é a curva de mana. A segunda. A, muita gente fala, ah, o deck tem que ter sinergia. Cara, o que, que é sinergia? Pra a galera que tá começando agora, vamos entender o que, que é sinergia. Sinergia, a palavra da diz, é a energia das cartas. Como assim, Ronaldo, a energia das cartas? Cada carta que você escolhe... Tem uma função dentro do deck. Então o que acontece? Essa é a sinergia. A sinergia ela é unida no, no. É o segundo pilar unida com o terceiro pilar. Você tem uma estratégia de jogo pré-definida. Mas são só as cartas que vão dar a sinergia para aquela jogada. Para aquele tipo de estratégia se desenvolver. Então, por exemplo, no deck de. No deck de Ladino. Vou dar um exemplo clássico para vocês não logo precisar. O Aventureiro da, da Missão. Porque ele é uma carta que tem muito sinergia. Com o deck e com a classe Porque o aventureiro em missão ele, Toda vez que você jogar um card ele recebe mais um mais um Só que os cards do Ladino Tem vários cards do Ladino que são Uma mana e zero mana Então o que acontece A, a, a possibilidade dessa carta é, Receber mais um mais um é muito grande E a sinergia do deck é para isso A sinergia é o que? É essa carta de zero buffar, é, é, é Fazer a gente chama Bufar, bufar essa criatura mais um mais um então o que acontece? Outra sinergia Passo furtivo ele devolve um lacai ou a sua mão ele custa dois a menos Essa é a habilidade da carta Essa carta entra em sinergia com outra carta Com uma engenharia novata Que é duas mana, grito de guerra, compra um card Então você vai subir ela com zero mana Vai, vai descer e vai comprar outro card Pronto, criou-se uma sinergia Se você tiver o aventureiro em missão na, na mesa Você vai subir essa criatura com zero mana Vai descer de novo, ele já vai ficar um 4-4 Galera, ele já vai ficar um 4-4 fácil Então o que acontece? Sinergia seria o que? A combinação das cartas envolvendo a estratégia do seu jogo Então sinergia, ah, minha, o meu deck não tem sinergia Então o que acontece? Quando o seu deck não tem sinergia Vem aquela carta na mão, nossa, o que, que isso aqui tá fazendo? O que, 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 que isso vai ajudar o meu deck? Então a pergunta que você sempre tem que se, se fazer é essa O que essa carta que está no meu deck vai fazer por mim? Isso é uma dica do Biodo que eu peguei e achei muito importante e estou passando para vocês. O que, que essa carta vai fazer por mim? Ah, não vai fazer nada. Então não, der, não, não merece estar no deck. 
Então no que nem esse a gente, muita gente questiona Ronaldo porque você tem essa merda dessa carta no deck. Pra mim ela tem muita sinergia com o meu deck. Ela é leve, ela funciona como uma carta leve pra, pra combar defias, pra combar eviscerar, pra combar as outras coisas. Porque às vezes você quer dar o 4 de dano dela, mas você não tem uma carta leve pra poder ativar o combo. Com a escudeira gente eu tenho. Então a escudeira gente serve pra isso. Ela tem sinergia com o meu defensor de Argos. Então às vezes eu deixo ela 2-2. Escudo divino que já trava o jogo pro cara. Porque o escudo divino é difícil de remover. Ela combina com a clega do sol. Que também pode dar mais 2, mais 2, mais 2 pra ela. E ela tem escudo divino. Então ela vai, ela vai atrapalhar as jogadas do cara. Entre, entre outras coisas. A clega do sol tá aqui. Eu não tinha achado ela. Então, por exemplo, Draco Lazuli. Qual é a sinergia do Draco Lazuli no deck? Ele compra um card e dá mais um de dano de feitiço. O que mais tem em deck de Ladino é dano de feitiço. Então é uma carta que tem muita sinergia. Então sinergia seria o quê? A complementação de uma carta com a proposta do deck. Ou com a proposta de outra carta. Então qual é o que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui... Lâmina do Assassino. Se eu não tivesse rajada de lâmina, a Lâmina do Assassino seria uma carta... Funcional, mas que estaria no deck sem sinergia com nenhuma outra Porém, como eu tenho rajada de lâmina, essa carta Rajada de lâmina entra em sinergia com a, com a lâmina do assassino E entra em sinergia com o veneno mortal Então é uma carta que tem sinergia com três cards no mínimo Então isso é muito importante Então o que acontece? Avalie, galera, a sinergia do seu deck Quando você pegar um card na mão, jogando contra alguém Poxa, esse card não vai fazer nada por mim É porque ele não tem sinergia com o seu deck e tá na hora de remover ele e usar uma carta que tenha mais sinergia com o, as outras, os outros cards do, do seu deck. É o conselho que eu dou pra vocês, galera. Então o que acontece? O primeiro pilar é curva de mana. Avalie sua curva de mana e esteja preparado para as três etapas early game, é, mid game e late game. Também tem a sinergia das cartas. As cartas tem que se desenvolver em uma com as outras. A gente chama-se combar. A gente vai fazer uns combos. Então sinergia, a sinergia tem que ter essa funcionalidade dentro do deck E a próxima, o próximo pilar é sua estratégia, cara qual que, é a estra qual, o que que, qual que é a proposta do seu deck? Entendeu? Calma aí, depois falo com você <risos> Qual que é a proposta do seu deck? A proposta do meu deck tem tal, tal, tal estratégia, entendeu? Então você tem que saber sua estratégia para poder definir a sinergia das suas cartas Se você não souber a estratégia da a estratégia do seu deck Porque você, vai, você não vai entender a sinergia das cartas E não vai conseguir nem fazer uma estratégia Nem botar cartas com sinergia Então eu vou dar um exemplo Estamos observando o deck de Ladino Qual que é a sinergia desse deck? A, sin a sinergia desse deck É um early game Um mid game muito forte Muito forte Consegui buffar uma aventura de missão Mas não é a central desse deck É só uma das sinergias dele Mas é uma estratégia Bufar o aventureiro em missão, conseguir bater bastante com o líder de Fias, junto com o defensor Argos, porque às vezes eu ajunto muito criatura na mesa com o Defias e o defensor Argos acaba dando uma, uma fortificada nas criaturas e dando provocar para defender outras. O Ogro Mago, eu tenho muito Spell Power, o Ogro Mago, Drácula Azul, os dois vão interagir com os Spell Powers que eu tenho no deck, tanto para remover criatura quanto para ir na cara do cara. Então o que acontece? Essa é a estratégia do, do deck de Ladino. Força no, no Spell Power, buffar o Spell Power, buffar a criatura, comprar cards com a Engenheira Novato e com o Disparado e com o Leiloiro de Jerigutan, porque comprar card é muito importante. Então eu tenho que comprar cards, Spell Power, buffar a criatura, remoção e todas as outras coisas que a gente precisa num deck, num deck completo. Então essa é a estratégia e essa é a sinergia do meu deck. Comprar cards, bufar criatura, dar dano direto, dar dano em criatura. E ter um early game e um mid game muito forte. Então o terceiro pilar, galera, para construir um bom deck é a estratégia do seu jogo. A última, galera, o último pilar. Na verdade eu acho que eu, eu acabei lembrando de mais um, mas eu vou falar do quarto. O quarto pilar, galera, é compra de card, que a gente chama card draw. Por que isso, galera? Porque a compra de card é necessária no, no Hearthstone. Por quê? Tem algumas cartas que às vezes o cara usa duas cartas para tirar uma sua. Assim como você às vezes usa duas cartas para tirar uma do cara. E toda vez que você está usando duas cartas para tirar uma do cara, ele fica com a vantagem de uma carta na mão. Se isso acontecer em dois turnos seguidos, você vai, você vai ter gastado quatro cartas e o cara vai ter gastado duas. 
Então na mão do cara vai ter o quê? Duas cartas a mais. E o que, que acontece? Quando o cara tem mais cartas na mão, a chance de resposta do cara é infinita, é bem maior. Então o que acontece? Ele vai estar tá bem mais preparado para responder a tudo que você pôr na mesa, ou todo, toda a magia que você usar, do que, do que você. Então você vai sair de desvantagem, você vai começar, o seu deck vai começar a enfraquecer. Então, todo deck precisa ter uma rotatividade para comprar cards, galera. Para poder você continuar no jogo e continuar tendo resposta a tudo que o seu oponente jogar. Então o que acontece? Vamos usar o deck de Ladino. O deck de Ladino tem a Engenha Novata, que compra card. Eu tenho o Passo Furtivo, que posso subir ela e comprar card de novo. Eu tenho o Drago Azul, eu compro card e desço ela. Então é uma carta que a gente chama que se paga. Quando você desce ela, você já adquire outra. Então mesmo que o oponente mate ela, o cara gastou uma, mas você ganhou uma. Então o que acontece? O cara gastou uma, você ganhou uma, você tem uma vantagem de card na mão. Então o Drago Azul tem essa funcionalidade, disparada tem essa funcionalidade. Se sua classe já tem um esquema de comprar card, ponha. Ponha, mas não ponha, ponha numa quantidade e sinergia com o deck. Eu pus uma disparada porque eu já tenho várias outras coisas que eu compro card. Duas seria muita bobeira e seria muito exagero. Então o que acontece? Eu tenho um leiloeiro de Jerigotan, que indiretamente eu tenho muita magia de 1-0 um, um mana. Então com o engenheiro, com o leiloeiro eu vou comprar mais cards ainda. Então o que acontece? Pode ver que eu tenho 1, 2, 4, eu tenho 6, eu tenho 6 e a possibilidade de 8 compras de cards. No meu deck de Ladino Por quê? Porque deck de Ladino é um deck rápido De early mid game Ele gasta sua mão muito rápido Então ele de certa forma precisa adquirir Aquelas cartas novamente para continuar no jogo É aí que o card draw entra em jogo Que é aí que a compra de carta é importante Então o quarto pilar, galera É compra de card Você precisa botar algo no seu deck que faça comprar cards No caso todos os meus decks tem engenheira novata No meu deck de, de sacerdote tem engenheira novata tem o Lazuli para comprar card também, tá da, para dar spell power. No meu deck de Xamã. O deck de Xamã tem Gera Novata, tem Lazuli, entendeu? E vários outros decks. No meu Guerreiro, no meu Guerreiro já tem outros tipos de cards. Tem Gera Novata, tem a Colito da Dor, que é um card, uma carta muito boa para comprar card. E tem Lazuli. Então por que isso acontece ou nada? Porque Guerreiro é muito forte no early e no mid game. Então só a mão, só a mão acaba rapidinho. Então você precisa reciclar essa mão. E a sinergia, a colheita da dor tem sinergia com o capataz cruel, então a colheita vai ficar 3-2 e vai comprar um card, se o cara matar, vai comprar outro card, então o cara gastou um card e você comprou dois cards, então a vantagem na sua mão é absurdamente maior. Então vamos voltar no ladino, galera eu acabei descobrindo aqui, eu, eu, eu dando uma pensada com vocês, existe um, um, um quinto pilar que eu aprendi recentemente, que eu já pus em prática, Realmente muito funciona, o Dark Bell e o Beholder me falaram e vale a pena falar pra vocês Que é o que? A compactação do seu deck Ronaldo, o que é compactação de um deck? Compactação, galera, é nada menos, nada mais do que você botar As cartas que tem muita sinergia, bote dois, cara, não bote um não Carta, de... carta que só tem uma no deck é aquelas cartas de situação Aquelas cartas que você não depende tanto delas. Se você não depende muito, você pode pôr uma só. Agora aquela carta que sempre tá, que sempre tá em sinergia com o seu deck, que sempre tá te salvando, que sempre tá fazendo boas jogadas, galera, é duas cartas. Você pode ver no ladinho, aqui é duas, dois, 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 dois. Qual as cartas que tem um? Porque escudeira a gente, ela, ela me salva, mas ela não me salva assim numa situação. Então ela é uma, uma carta de situação. Lâmina do assassino é uma carta de situação também. Assassinar também é uma carta de situação. Muita gente pô, põe dois. Eu só ponho um, galera, porque eu só... Dependendo do jogo, como o Ladino tem muitas cartas fortes de dano, eu só uso um assassinar pra remover o que eu acho que é aquela coisa muito grande que indiretamente eu não consigo dar conta. E tem Leiloeiro de Gene Gotan também, eu só tenho um, porque eu não preciso ficar comprando tanto cards assim. Então, o que acontece? A sinergia dele é uma só pra poder... Só fazer aquilo na situação, só para fazer aquilo naquela situação. O resto é a base do deck, é a compactação. Argos 2, porque ele vai centralizar o jogo no, nos escudos divinos e vai bufar a criatura. Ogro, Lazuli, vai dar spell power. Então galera, compacte seus decks, todos os meus decks são compactos. Entendeu? Você pode ver essa base, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O que eu acho que é de situação, eu ponho 1. Um. Mas que me salva muito, mas eu ponho Por exemplo, eu tenho Insanidade Sombria. Eu coloquei duas no deck, não foi bom. Eu coloquei uma, sempre me salva. Essa é a compactação. Você vai vendo 
o que diretamente vai vai sobrando na mão poxa essa daqui não precisava dois eu vou botar um você vai compactando o deck controle mental galera eu só uso um incrivelmente eu só uso um muita gente top 2 eu entupo um, eu coloco um só porque o deck é tão consistente que eu só preciso roubar uma criatura às vezes e olhe lá só que em compensação o controle mental tem um eu coloquei duas palavras sobre a morte eu tinha uma quando eu tinha dois controle mental por que Ronaldo porque agora eu preciso me focar mais em destruir as criaturas porque eu não vou roubar mais com a mesma eficiência eu vou roubar menos então como eu vou roubar menos criatura eu só põe uma eu só tenho eu, eu, eu colocava uma palavra sombria agora eu coloco duas porque indiretamente eu preciso eu preciso é, equilibrar o que o controle mental não vai fazer agora como a gente é ótimo eu poderia pôr duas porque eu coloquei essas cartas fogo sagrado comando agente sacerdote controle mental eu botei uma só porque galera meu early mid game é forte só que meu meu late game tem, tem cartas muito fortes que uma só já dá conta então o que acontece eu ponho uma só porque eu sei que ela uma já vai dar todo o efeito que eu quero para esse deck então nunca esquecendo curva de mana boa preparado para os três para os três modos do jogo early mid e late game aqui tem eu tenho eu tenho resposta para quase tudo do oponente eu tenho palavra sombria eu tenho palavra sombria morte entendeu e essa é a compactação dos decks então galera compacte seu deck não esqueça desse último pilar compactar não deixa muito muita carta um ah só tem uma não eu aqui no caso olha quantas cartas eu tenho uma uma duas três quatro cinco cards só galera eu só tenho de 30 de um deck eu só tenho cinco cards que são de situação digamos assim mas que me salvam um o jogo e eu preciso ter no deck ah Ronaldo e se eu fosse compactar se eu fosse colocar duas de cada dessas cards o deck ia ficar pesado porque de 10 cards de late game eu ia ter de cinco cards eu ia ter 10 e 10 não é uma boa quantidade eu sigo a regra que o Dark Bello me deu Ronaldo no máximo 4 a 5 cards de late game esse aqui no caso tem 1 2 3 4 tem 5 cards 6 cards de late game tá tranquilo tá tranquilo nova sagrada eu só uso para decks de murloc essas coisas mas sempre vem porque eu sempre compro bastante card então essa é a estratégia do meu deck de, de sacerdote assim como outros decks mas essa é a compactação no caso eu tenho para todos os decks entendeu no meu guerreiro também a compactação algumas cartas alguns cards eu deixo avulso mas ó você vê que o começo do deck é compactado entendeu só tenho três cards que são que tem um no deck e assim por diante eu vou jogar galera agora Espero que vocês tenham entendido o conceito, eu vou jogar uma aqui pra vocês darem uma olhada com o um deck compacto que é o meu sacerdote. Que por sinal eu vou jogar com ele no campeonato. E por favor, vocês não espalhem pra ninguém. <risos> Vamos jogar com ele pra mostrar como que é um deck compacto. Posso vencer como posso perder, né? E isso daí eu não posso prever pra vocês. Mas vamos tentar mostrar pra vocês como é que funciona. Na prática. O vídeo vai ficar meio grande, mas eu acho que é importante explicar isso direitinho pra vocês. No caso, não vamos esquecer, os cinco pilares são sinergia, estratégia, curva de mana, compra de card e compactação do deck. Peguei logo um, um mago, que é muito forte em mid early game. Vou ver a mão mais ou menos, eu não vou pegar essa unidade sobre agora e nem palavra do poder escudo, porque eu tô sem criatura na mão. Eu vou ver se eu pego uma criatura de early game. Não peguei. A mão tá mais ou menos, não tá muito boa. Não é aquelas mãos que, ó, oh, você fica... A dragoleta já melhorou, porque o, o, o mago não vai conseguir remover. O que é uma frustração pra ele, eu espero que ele não desça nada. Vai descer aprendiz feiticeiro, talvez. Vai descer aprendiz feiticeiro. Por isso que eu coloco punição ga sagrada, galera. Porque eu tenho que remover essas, essas coisas feias do, do campo de batalha. Adeus, amigo. E passa o turno. Ah, é, parece que é uma mulher. Monquita. Monquita. Prazer em jogar com você. Falar com ela aqui. Não dá pra falar, né? A gente só fica usando... Saudações. Ah, não desceu, galera. Criatura. Porque gastou seu coin usando aquela prenda de feiticeiro. Achando que o, o deck aqui não ia ter. E vou passar a turno. Incrivelmente, galera. Eu tenho três cartas de situação que eu só tenho uma do deck na mão. Mas insanidade sombria às vezes funciona pra deck de maga. Às vezes não. Porque eles não descem criatura. A ah, subestimou, comprou dois cards, tranquilo. Ok. Os dois se turnam pra comprar card. Eu vou descer. A sacerdotista de Alshai. Vou bater três. 
Mago tem bastante aquela coisa de, de congelar, de congelar. Tá aparecendo os novos magos que tem mais a missão de ruxar você com seta de gelo e aquela outra lança de gelo. Vou botar, botar uma bola de fogo porque é uma criatura muito forte. Indiretamente, eu quero que venha outra criatura, por favor. Olha, galera, vou dar roubo de pensamentos pra pegar alguns danos do deck dele. Peguei. Ó, aquele, é aquele deck que eu falei, galera. Aquele deck que... É aquele deck que, que, que dá bastante dano, então tem que, a gente tem que tomar cuidado. Só que eu precisava de mais algo que desse, que desse dano. Então ele vai segurando o card na mão pra poder... Botou lazuli, ok. Já vai ser muito ruim pra mim, porque eu não tenho como remover. Não tenho como remover, galera. Então, o que, que acontece? Essa energia de sombria funciona muito em outros decks, mas contra deck de... 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 E coisa não funciona, eu preciso remover esse dragão, mas não sei como. Não posso matá-lo de forma nenhuma. Se eu congelar, é, vou congelar. Preciso pensar. O jeito é congelar ele, porque eu não quero matar ele agora. Vou bater mais três. Vou me recuperar. E vou passar turno. Eu tô com a esperança que ele desça outra criatura de ataque 3 para poder tentar matar o dragão. Não sei, galera. Eu tô perdendo muito para esses decks. Porque ele cozinha bastante o jogo e acaba matando com é, impacto ígneo de dar 10 de dano, entendeu? Arquimago. Ele tá fazendo a estratégia de criaturas de 4, eu tô começando a ter problemas. Vou pegar outro roubo de pensamento pra ver o que eu pego. Eu tenho firm stack e bloco de gelo. O que que eu vou fazer? Galera, eu tô tendo muitos problemas agora. Não Cara, galera. Tá complicado aqui. Ele botou duas criaturas que eu só vou poder matar no turno seguinte. Então vou matar aqui. O que eu posso fazer? Eu vou dar... Não, Mistos Arcanos não. Não dá problema me recuperar. Eu vou passar turno. Vamos ver, galera. Eu tô pegando ultimamente muito esse deck contra. É um deck bem difícil. Ele tá com mais dois de Spell Power. Então possivelmente eu posso ficar com 10 de vida agora. Que ele não vai infestar a mesa, não é coisa de mago infestar a mesa Eu tenho um bloco de gelo pra ganhar imunidade Ele já desceu o bloco de gelo dele pra poder usar a estratégia dele Vamos ver o que ele vai fazer Talvez ele, se ele descer uma criatura seria bom É esse deck galera Peguei esse deck de novo O que é ruim pra mim Mas tamo aí, tamo, vamos ver como o jogo vai se desenvolver já tô com 17 de vida, galera, em um turno. Deu 13 de dano. Vamos ver. Vou ter que dar golpe flamejante nele. E vou dar mais 3 de dano. Vou passar turno. Ok. Eu tô com muita desvantagem, porque ele é um mago, ele deve ter muito dano na mão. Então ele já tem a... o poder ígneo. O poder dá 10 de dano e já chegamos no oitavo turno. Simples assim. Ele vai dar várias bolas de fogo e seta de gelo agora. Essa é a proposta desse deck aqui. Spell Power. Pronto, vai dar uma seta de gelo de 6 em mim. Talvez. Não sei, estamos observando. Como é que ele vai fazer. Espero que ele não dê dano nenhum. Eu tô torcendo muito para que ele não faça isso. Por favor, não me dê nenhum dano esse turno. Encha mesmo, deixa mesmo. Seta de gelo de 5. Complicado Como eu falei pra vocês Eu vou Tá aqui Vou dar uma role nova de Não, mas ele vai voltar depois ao domínio do cara Eu tenho que matar Eu vou matar Vou botar e vou passar turno Eu tô com o mesmo segredo que ele então eu ganho imunidade. Se ele tiver impacto ígneo, ele vai dar agora. Entendeu? Esse deck tá muito sólido. Esse deck de spell power de mago, entendeu? Porque ele cozinha o jogo. E diretamente pra poder dar os danos, entendeu? E diretamente não tô sabendo lidar com esse tipo de deck no momento. Olha, já deu impacto ígneo. Ok. Passar turno. Ele também tá com o impacto ígneo. Eu vou descer tudo aqui, dar uma role nova E vou passar a turno Só que ele é um spell power, então ele tem bem mais vantagem Ele tem vários danos na mão 
E eu espero que ele use uma, uma, uma Fireball, alguma coisa assim. E uma orelha ele tem o dano. Vamos ver o que ele vai fazer. Um cone de frio. Pra cozinhar um pouco o jogo. Outro cone de frio. Matar as duas criaturas. Vamos ver, turno. Passou, ok. Passei, eu não vou curar porque eu já tenho coisa. Eu vou dar um Power Steel pra ele ficar 4, 5. Talvez ele tenha um Polymorph na mão. Talvez não, eu vou passar turno. Vamos ver, galera. Só vou sobre sobrevivendo mais porque eu tô bloco de gelo. Indiretamente eu tô, vou sobreviver por causa disso. Mas ele tem, deve ter Spawn Power na mão. Eu não sei o que ele tem na mão. E Flame Strike, ok. Ele sabe que eu tenho esse segredo, por isso ele não me atacou ainda. E vou com dois lacais, ok. Isso é tudo pra cozinhar jogo. Ok. Desci. Vou descer outro. E vou me curar dois. Tô levando vantagem, galera, porque eu tenho o um bloco de gelo igual ele. Talvez ele queira tirar já nesse turno. Talvez ele dê uma bola de fogo. Eu não sei o que, que ele tem na mão. Então, o que acontece? Ele também perdeu a força. Ok. Nevasca, ele não tem spell power, galera. Tranquilo. Vai matar. Não tirou o um dano. Pra dar 3 com ele aqui. Eu preciso chover. Não é muito bom, galera. Eu vou descer uma sacerdotisa. E vou matar. E vou passar turno. Vamos ver o que ele tem. Ele precisa ter dano. Não tem. Ótimo, ele vai dar um pouco aqui. Em mim de novo. Vamos ver o que vem. Top deck agora. Gera novato, ótimo. Espero que você goste da minha invenção. O Smith, eu vou pegar um aqui. Próximo turno, galera. Tem uma chance. Vamos ver o que vem. Eu espero que venha, não venha dano pra dar na minha cabeça. Vamos ver o que vai vir. Outro segredo. Vai dar mais um. Eu preciso eliminar essa criatura aqui. Infelizmente. De algum jeito. Eu não sei como. Vamos aqui. Vamos ver que e segredo que é. É Ice Block. Ou Vaporizar. Não, barreira de coisa. É galera, essa criatura aqui que vai me matar Infelizmente Galera, acho que vai dar pra ganhar Eu vou tirar O Ice Block dele agora E vou passar turno Ele tá imune esse turno, mas no próximo ele não está Vamos ver o que vai vir Eu tô imune esse turno Então a chance de eu ganhar é muito grande galera Vamos ver Ok, eu tô imune ele sabe que eu tô imune. Eu tô imune e ele tá imune de novo, será? Você venceu. Ganhei, galera. Isso daí. Chupa, mago safado. <risos> Jogada difícil, galera. Esse aqui é um novo deck que tá surgindo de mago. Muito chato, por sinal. Fica cozinhando o jogo pra poder vencer com o Igno Impacto. Mas vocês viram como o meu, meu sacerdote tá, tá embaçado. O negócio tá bom demais. É isso aí, galera. Se vocês gostarem do vídeo, cliquem em curtir. Comentem. Deixe seu feedback sobre como do, sobre o andamento dos vídeos, se vocês, se vocês estão gostando ou não. Curta a nossa fanpage, agora, agora nós temos fanpage, que é a Arena Redstone Brasil. Para quem quiser mais informações sobre as postagens, ele está postando esse vídeo ainda hoje. Agora, hein, agora, hein, agora, oferecendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus, tenham uma boa noite, um ótimo feriado. Fui!